ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் போன வீடியோவில் வந்து தனி முறிவை சுட்டி பா பற்றி பார்த்துருந்தோம் சரி இந்த தனி முறிவை சுட்டியை பற்றி பார்க்காத ஆக்கள் அந்த போன வீடியோவில் பார்க்காத ஆக்கள் நீங்கள் அந்த மேலே இருக்க ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் நீங்கள் அதை பற்றி பார்த்துக்கொள்ளுங்க சரி இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா தனி முறிவை சுட்டியை வச்சு எவ்வாறு அந்த ஒரு சவன் பார்டு ஒன்று எடுத்துக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சவன் பார்டு எவ்வாறு வந்திருக்குன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சவன் பார்டு மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் காணும் ஆனால் நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டாக ஒரு லைட்டாக ஒரு நிறுவனம் வாரு வருது ஏன் வாரு அமையுதுன்னு பார்ப்போம் சரி இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருந்தது படி தனி முறிவை சுட்டின்னு சொல்லப்படுறது பிரிட்டிடம் சார்பாக ஒரு ஊடகத்தின முறிவை சுட்டியை தான் சொல்ல போகிறோம் இப்போ நீங்கள் முதலாவது சவன்பாடு இவ்வாறு எடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இந்த படத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வாறு ஒரு கதிர் படுகதிர் வந்து வருது இதில் வந்து வேகம் சி நோட்டு தரப்பட்டிருக்குன்னு வைப்போம் கீழே அடுத்த கீழ் ஊடகம் ஊடகம் ஒன்றில் வந்து சி ஒன் ஒரு வேகத்தில் இருக்க போகுது ஸோ உங்களுக்கு தனி முறிவை சுட்டி குடிக்க தெரியும் அதாவது என் ஒன் செவன் எவ்வாறு இருக்க போகுதுண்டா வெற்றிடத்தில் உள்ள ஒளிக்கதிரின் வேகத்தின் கீழ் ஊடகம் ஒன்றில் உள்ள ஒளிக்கதிரின் வேகமாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி ரெண்டாவது படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெற்றிடம் சி நோட் வேகமுடைய அந்த கதிர் வரக்கூடிய அந்த வெற்றிடம் இருக்குது சி டூ வேகத்தில் பயணிக்கக்கூடிய அந்த ஒளிக்கதிர் வந்து ஊடகம் ரெண்டில் சி டூ வேகத்தில் பயணிக்குமா சரி இப்போ நீங்கள் என் டூவை கணிக்கலாம் அதாவது ரெண்டாம் ஊடகத்தின் தனி முடிவு சுட்டி அது எவ்வாறு இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா வெற்றிடத்தில் ஒளிக்கதிரின் வேகத்தின் கீழ் ஊடகம் ரெண்டில் ஒளிக்கதிரின் வேகமாக இருக்க போகுது சரி அதை வச்சு என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நாங்கள் ரெண்டு ஊடகத்தையும் எடுத்துக்கோம் அதாவது ஊடகம் ஒன்று ஊடகம் ரெண்டு சரி இந்த நிலைமையில் பார்த்தீங்கன்னா இது படுகதை தெரியும் இந்த ஊடகம் ஒன்றுக்கும் ஊடகம் ரெண்டுக்கான விடைய நீங்கள் வந்து முடிவு சுட்டி காணலாம் அதாவது ஒன்றுலேருந்து ரெண்டுக்கு போக போகுது அதாவது ஒன் முதலாம் ஊடகம் சார்பாக ரெண்டாம் ஊடகத்தின் முடிவு சுட்டி எவ்வாறு இருக்க போகுதுன்னா ஊடகம் ஒன்றில் ஒளிக்கதையின் போகம் சி ஒன் எடுத்தோம்னா சி ஒன் ஓவர் சி டூவாக இருக்க போகுது சரி இதில் நீங்கள் முக்கியமாக பார்த்துருக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இதில் வந்து படுகோணம் நாங்கள் குறிச்சிருக்கோம் இவ்வாறு செல்ல வேண்டிய கதிர் வந்து என்ன நடந்திருக்குன்னா இவ்வளவு தூ கோணத்தால அதாவது டி கோணத்தால விலகி போயிருக்கு இவ்வாறு இந்த நேர்கோட்டிலே செல்ல வேண்டிய கதிர் என்ன நடந்திருக்குன்னா இந்த டி கோணத்தால இவ்வாறு விலகி இருக்கு இந்த கோணத்தை தான் நாங்கள் என்னன்னு சொல்ல போறோம்னு பார்த்தோம்னா விலகல் கோணம்னு சொல்ல போறோம் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சில எனக்கு கேட்பாங்கள் விலகல் கோணம் எவ்வளவுன்னு கேட்டாங்கடா இது உங்களுக்கு கணிக்க தெரிஞ்சிருக்கு இது அல்ஃபான்டா தெரியும் இவ்வளவு இந்த கோணம் எல்லாம் அல்ஃபாவா இருக்கு ஸோ இவ்வளவு அல்ஃபான்டா இந்த பீட்டாவை நீங்கள் கணிக்கலாம் இந்த சமன் பாடுகளை பயன்படுத்தி ஸோ அல்ஃபா மைனஸ் இந்த பீட்டா இந்த டியாக இருக்க போகுது விலகல் கோணமாக இருக்கு அது தச்சையில் இது விலகி போனால் வெ வேறு முறையில் நீங்கள் கணித்து கொள்வீர்கள் அது உங்களுக்கு தெரியும் அதை சும்மா ஒன்று விட்ட கோணங்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் கணித்து கொள்ளலாம் ஸோ இப்போ நாங்கள் எடுத்து வச்சுக்க என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒன் இன் டூ வந்து சி ஒன் ஓவர் சி டூன்னு எடுத்துருக்கோம் சரி இப்போ என்ன செய்கிறோம்டா என் டூவை வந்து இந்த என் ஒன்னால் பிரிச்சிங்கள்டா அதாவது ரெண்டாம் சமன் பாட்டை முதலாவது சமன் பாட்டை பிரிச்சிங்கள்டா C0 நோட் ஓவர் சி டூ சி நோட் ஓவர் சி ஒன் வரும் ஸோ இதை சுருக்கினீங்கடா சி ஒன் ஓவர் சி டூ வரும் இது வந்து எவ்வாறு இருக்க போகுதுடா ஒன் இன் டூக்கு சமனாக இருக்கும் ஒன் இன் டூ ஏக்கனை கட்டிருக்கோம் சி ஒன் ஓவர் சி டூ வந்திருக்கு ஸோ இதுக்கு சமனாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கடா இறுதி முடிவு என்னவாக இருக்க போகுதுடா ஒன் என் டூ வந்து எவ்வாறு இருக்கும்டா என் டூ ஓவர் என் ஒன்னாக இருக்குமா அதாவது ரெண்டு முதலாம் ஊடகம் சார்பாக ரெண்டாம் ஊடகத்தின் முறிவு சுட்டி எவ்வாறு இருக்கும்னு பார்த்தோம்டா ரெண்டாம் ஊடகத்தின் தனி முறிவு சுட்டியும் கீழ் முதலாம் ஊடகத்தின் தனி முறிவு சுட்டி நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு விலங்கி இருக்கும் இல்லவா நீங்கள் போடலாம் ஒன் என் டூ செவன் என் டூ ஓவர் என் ஒன்னாக இருக்க போகுது ஆனால் இதில் கவனமாக இருக்க வேண்டியது சில நேரம் இது வந்து முடிவு சுட்டிக்கும் முடிவு சுட்டிக்கும் தனி முறிவு சுட்டிகளுக்கும் இடையிலான அந்த தொடர்பு எடுத்திருக்கு தச்சில் உங்களுக்கு வேகத்துக்கு இடையிலான தொடர்பு கேட்டால் நீங்கள் பெரும்பாலானக்கள் சில பேர் மாறி போயிடுறீங்க எழுவா இருந்தால் சி டூ ஓவர் சி ஒன் போட்டுருங்க அது பிள்ளை சி ஒன் ஓவர் சி டூ தான் வரும் இந்த தனி முறிவு சுட்டி வந்து சார்பாக சொல்லும் போது தான் உங்களுக்கு வந்து வேறு மாதிரி வரப்போகுது இது வந்து கவனமாக இருக்கணும் வேகம் அதோட அலை நிலம் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் லேம்டா ஒன் ஓவர் லேம்டா டூண்டு வரும் ஸோ இந்த வீதங்கள் போடும்போது கவனமாக இருக்கணும் இதில் வந்து தனி முறிவு சுட்டியின வீதம் எப்பயுமே மற்றதோடு ஒப்பிடும் போது ஒளியின்றதோடு ஒப்பிடும் போது வேகத்தோடு ஒப்பிடும் போது இல்லாட்டி அலை நிலத்தோடு ஒப்பிடும் போது எதிராக தான் வரப்போகுது என் டூ ஓவர் ரெண்டாம் மூடத்தின முறிவு சுட்டியும் கீழ் தனி முறிவு சுட்டியும் கீழ் முதலாம் மூடத்தின் தனி முறிவு சுட்டின்னு வரப்போகுது
அதே மாதிரி பார்த்தீங்களா இது ரெண்டாம் ஊடகத்தில் தனி முருகி சுட்டியாக இருக்க போகுது இது ரெண்டாம் ஊடகத்தில் இருக்கிற முறிகோணமாக இருக்க போகுது ரெண்டாம் ஊடகத்தில் தான் முறிகோணம் வருதுன்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ இதுலேருந்து என்ன சொல்லலாம்னு பார்த்தோம்னா இந்த என் இன்டு சைன் அல்ஃபா அதாவது ஒரு ஊடகத்தின் தனி முடிவு சுட்டி அது இந்த அதில் இருக்கிற அந்த கோணம் அதாவது படுகோணம் இல்லாட்டி முறிகோணமாகவும் இருக்கலாம் அது இந்த சைன் பெருமானம் அந்த பெருக்கம் வந்து எப்பயுமே ஒரு ஊடகத்தில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனீங்க ஒரு கதிர் வெவ்வேறு ஊடகங்களை சென்று கொண்டிருக்குது அந்த இந்த பெருமானம் மட்டும் மாறாதா அதாவது நீங்கள் என் இன்டு சைன் அல்ஃபா வந்து எப்பயுமே மாறியாக இருக்கும் இது கேள்வி செய்யும் போது உங்களுக்கு வழியாக வழங்கிக் கொள் விளங்கலாம் இப்போ உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் மூடம் இங்கே இருக்குது அதில் படுகோணம் வந்து சைன் அல்ஃபா அல்ஃபா அண்ட் சைன் பெருமானம் ஸோ அதே மாதிரி இதில் ரெண்டாம் மூடம் இருக்கு நாங்கள் ஏற்கனவே தெரியும் ரெண்டாம் மூடத்தில் இங்கே வந்து முறிகோணம் இருக்க போகுது ஸோ முறிகோணத்தில் சைன் பெருமானம் ரெண்டையும் பிரிக்கிட்டீங்களா ரெண்டும் சமனாதான் இருக்க போகுது இதே மாதிரி தான் இவ்வாறு நாங்கள் முடிவு எடுத்துருக்காங்க என் சைன் அல்ஃபா செவன் மாறில் என்று எடுத்திருக்கோம் இது வந்து ஸ்னெலின் விதின்னு சொல்ல போகிறோம் ஸ்னெலின் விதின்னு ஒரு வகை அதாவது ஸ்னெலின் விதினே சொல்லலாம் சரி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்ணை வந்து நாங்கள் என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம்னா முறிவு ஊடகத்தில் முறிவு சுட்டி தனி முறிவு சுட்டியாக இருக்க போகுது உதாரணமாக கண்ணாடியில் இருந்து கண்ணாடியில் இருந்து வழிக்கு போகுதுண்டா இப்போ கண்ணாடியில் இருக்கிற தனி முறிவு சுட்டியாக இதில் இருக்கும் இது கண்ணாடியில் படுகோணமாக இருக்க போகுது இது வந்து எப்பயுமே மாறிலியாக இருக்குமா அந்த கதிர் போகிற எல்லா ஊடகத்திலையும் இது மாறிலியாக இருக்க போகுது இந்த அல்ஃபா தெரியும் ஊடகத்தில் கதிர் செவ்வனுடன் அமைக்கும் கோணம் உதாரணமாக வந்து நாங்கள் கண் கண்ணாடியிலேருந்து வழிக்கு போகுதுன்னு பார்த்தோம்டா கண்ணாடி இவ்வாறு இருக்கும்னா ஒரு எங்களுக்கு தெரியும் கண்ணாடியில் இந்த வழிக்கு போகும்போது என்ன நடக்க போகுதுண்டா கட்டாயமா கண்ணாடியில் வந்து படுகோணத்தை அமைக்க போகுது செவ்வனோட தான் அந்த கோணம் அமைக்க போகுது அதே மாதிரி வழியில் பார்த்தோம்டா செவ்வனோட தான் அந்த முறிகோணத்தை அமைக்க போகுது ஸோ அதையும் இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதாவது ஊடகத்தில் கதிர் செவ்வனுடன் அமைக்கும் கோணம் படுகோணமாகவும் இருக்கலாம் முறிகோணமாகவும் இருக்கலாம் ஸோ கேள்வி செய்யும் போது அதை வழியாக பார்ப்போம் சரி இப்போ என்ன செய்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் முதலாம் மூடம் சார்பாக ரெண்டாம் மூடத்தின் முடிவு சுட்டி எங்களால் சொல்லிடும் சி ஒன் ஓவர் சி டூ இதை ஏற்கனவே நாங்கள் படிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி எங்களுக்கு தெரியும் ஒளியின் புறமாற்று கொள்கைப்படி ஒளியின் புறமாற்று கொள்கை தான் ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் அதாவது எதிர்பக்கத்தால் கதிர் வரும்போது அதாவது ஃபர்ஸ்ட்டாக நாங்கள் விடுறோம் முதலாம் மூடத்துலேருந்து ரெண்டாம் மூடத்துக்கு கதிரை விடுறோம் அவர் விடும்போது எங்களுக்கு தெரியும் சி ஒன் ஓவர் சி டூ ஆ வரப்போகுது இப்போ என்ன செய்கிறோம்னா ரெண்டாம் மூடத்துலேருந்து முதலாம் மூடத்துக்கு கதிர் செல்கின்றதுன்னு எடுப்போம் அவர் எடுத்தோம்னா சி டூ ஓவர் சி ஒன்னாக இருக்க போகுது ஏன்னா அந்த வீதம் வந்து மாறாம தான் இருக்க போகுது அதாவது அல்ஃபாவில் சென்று கதிர் கதிர் வந்து முதலாம் மூடத்தில் வந்து படுகோணம் அல்ஃபாவை அமைத்து முடிகோணம் பீட்டாவை அமைத்தால் இதில் வந்து புறமாற்று கொள்கையின்படி அதில் ஊடகம் ரெண்டில் கதிர் பீட்ரா கோணம் அமைக்கும் போது முடிகோணம் வந்து அல்ஃபாவாக இருக்கும் அதுதான் புறமாற்று கொள்கை அதை ஏற்கனவே நாங்கள் வீடியோவில் முதல் வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் அதை வச்சு சொல்லலாம் டூ என் ஒன் செவன் சி டூ ஓவர் சி ஒன்னாக இருக்க போகுது ஸோ இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா ரெண்டையும் பெருக்கி நீங்கள்டா சி ஒன் ஓவர் சி டூ தர சி டூ ஓவர் சி ஒன் ஸோ ஒன்டாக இருக்க போகுது அதுலேருந்து ஒரு முடிவு எடுக்கலாம் ஒன் என் டூ செவன் ஒன்டின் கீழ் டூ என் ஒன்னாக இருக்கும் அதாவது முதலாம் ஊடகம் சார்பாக ரெண்டாம் மூடகத்தின் முறிவு சுற்றி எதுக்கு சமனாக இருக்கும்டா ஒன்டின் கீழ் ரெண்டாம் மூடகத்தின் முறிவு ரெண்டாம் ஊடகம் சார்பாக முதலாம் மூடகத்தின் முறிவு சுற்றிக்கு சமன் இதை நீங்கள் டிரெக்டாக பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த நிறுவனம் ஒன்றும் உங்களுக்கு தேவைப்படாது சும்மா விளங்குறதுக்காக சொன்னோம் சரி இதில் என்ன கேள்வின்னு பார்த்தோம்டா இப்போ உங்களுக்குரிய கேள்வி என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த இவ்வாறு சமாந்திரமாக இந்த ஊடகங்கள் இருக்குன்னு இருப்போம் இவ்வாறு சமாந்திரமாக இந்த ஊடகங்களை பிரிக்கிற மேற்பரப்புகளும் இருக்குது அதாவது இங்கே ஊடகம் ஒன்று இருக்குது இங்கே ஊடகம் ரெண்டு திருப்பியும் ஊடகம் ஒன்று சரி இப்போ இங்கே என்ன கேள்வி என்று பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு தரப்பட்டு இருக்கிறது வந்து ஊடகத்தின் முறிவு சுட்டி என் வந்து தந்திருக்கிறாங்க தனி முறிவு சுட்டி அதே மாதிரி ஊடகத்தின் தனி முறிவு சுட்டி இல்லை என் டூண்டு தரப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி ஊடகம் ஒன்று தான் திருப்பியும் வரப்போது ரெண்டுமே சமாந்திரம் ஒன்று தகவலமாக தந்திருக்காங்க இப்போ வந்து இது வந்து ஐ ஒன் ரெண்டு தரப்பட்டிருக்கு இந்த கோணம் ஐ ஒன் ரெண்டு தரப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இந்த வெளிப்படு கோணம் அதாவது இந்த இடத்துல முடிய போகுது திருப்பி இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வாறு சென்று இந்த தளத்தில் வந்து திருப்பி முடிவடைந்து போகுதுன்னு வைப்போம் ஸோ இந்த செவ்வனோட அமைக்கிற கோணம் ஐ டூ தந்திருக்கு இந்த செவ்வனோட அமைக்கிற கோணம் ஐ ஒன் தந்திருக்கு இப்போ கேள்வி என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஐ ஒன்னுக்கும் ஐ டூக்கும் இடையிலான தொடர்பு இது தான் உங்களுக்குரிய கேள்வி இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்க சரி எப்படி செய்யறேன்னு பார்த
இந்த தளத்துக்கு வரையப்பட்ட செவ்வன் இந்த தளம் ரெண்டும் சமாந்திரமா இருக்கனால இந்த செவ்வனும் சமாந்திரமா தான் இருக்க போகுது சோ உங்களுக்கு சொல்லலாம் இந்த ஆர் ஒன் கோணம் வந்து இந்த ஆர் டூக்கு அதாவது இந்த இடத்த நாங்க இந்த கோணத்தை ஆர் டூ எடுத்தோம்னா இந்த கோணத்துக்கு சமனா இருக்கு சோ இப்ப இதை நாங்க ஆர் டூ எடுத்தோம்னா ஊடகம் ரெண்டுல இருந்து ஊடகம் ஒன்றுக்கு செல்லும் போது டூ என் ஒன் எவ்வாறு இருக்க போகுதுண்டா ஏன்னா ரெண்டாம் மூடத்துல இருந்து முதலாம் மூடத்துக்கு செல்ல போகுது டூ என் ஒன் எவ்வாறு இருக்கும்டா சைன் ஆர் டூ ஓவர் சைன் ஐ டூ இது ஆர் டூ எடுத்தோம்டா இந்த கோணத்தை சைன் ஆர் டூ ஓவர் சைன் ஐ டூ ரெண்டாம் மூடத்துல இருந்து முதலாம் மூடத்துக்கு கதிர் செல்லும் போது சரி இப்ப என்ன செய்யறோம்னா ரெண்டையும் நீங்க பெருக்கி நீங்கள் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் என் டூ தர டூ என் ஒன் வந்து இது நாங்க பெருக்கணும்னா சைன் ஐ ஒன் ஓவர் சைன் ஆர் ஒன் தர சைன் ஆர் டூ ஓவர் சைன் ஐ டூவா இருக்க போகுது அது வந்து எங்களுக்கு தெரியும் இந்த முடிவு ஏற்கனவே எடுத்திருந்தோம் ரெண்டையும் நீங்க பெருக்கி நீங்கள் ஒரு ஒன்று தான் வரப்போகுது இது நாங்க ஏற்கனவே நிறுவிருக்கோம் சரி இப்ப பார்த்தோம்னா இதுல எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இந்த ஆனால் இந்த ஆர் ஒன் வந்து ஆர் டூக்கு சமனா இருக்க போகுது அதுக்கு காரணம் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த கோணம் சமாந்திரமா இருக்க போகுது சமாந்திரத்துல இந்த கோணம் வந்து எங்களுக்கு தெரியும் சமாந்திர கோட்டில் இது வந்து ஒன்று விட்ட கோணமா இருக்க போகுது இந்த கோணம் கட்டாயமா இந்த கோணத்துக்கு சமனா இருக்கு ஸோ ஆர் ஒன் வந்து ஆர் டூக்கு சமனா இருக்க போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுல ஆர் ஒன் வந்து இந்த ஆர் டூக்கு சமனா இருக்குமா ஸோ இப்போ தெரியும் சைன் ஆர் டூ பெருமானம் சைன் ஆர் ஒன் பெருமானம் உண்டா இருக்க போகுது ஸோ ரெண்டு கட்டானால் இதுல கடைசி எவ்வளவு வரும் சைன் ஐ ஒன் செவன் சைன் ஐ டூ வரும் ஸோ எங்களுக்கு தெரியும் ஐ ஒன் வந்து ஐ டூக்கு சமனா இருக்கும் இது எப்போ எப்போ பார்த்தோம்னா இந்த இரு ஊடக மேற்பரப்புகள் அதை சந்திக்கின்ற மேற்பரப்புகள் வந்து எவ்வாறு சமாந்திரமாக இருக்கணும் ரெண்டும் வந்து ஊடகங்கள் வந்து ஒரே ஊடகத்துக்கு அதாவது முதலாம் ஊடகத்துலேருந்து திருப்பியும் முதலாம் ஊடகத்துக்கு செல்லும் போது இந்த கதிர் வந்து நடுக்குல நீங்க எவ்வளவு ஊடகம் வச்சாலும் இந்த கதிர் வந்து சமாந்திரமா தான் இருக்கும் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நீங்க எம்சிபில டைரக்டா பயன்படுத்தலாம் அதாவது சமாந்திர மேற்பரப்புகள் தரப்பட்டிருக்கோணும் இப்ப ஒரு கதிர் வந்து ஐ ஒன்னோட செல்கின்றா செவ்வனுக்கு ஐ ஒன்னோட படுகோணம் ஐ ஒன்றா கடைசியா வார அந்த முறிக்கோணம் வெளிப்பாடு கதிர் இந்த கோணம் வந்து எவ்வாறு இருக்க போகுதுண்டா அதுவும் ஐ ஒன்னா தான் இருக்கும் கவனமா இருக்க வேண்டியது சமாந்திரமா இருக்கணும் ஒரே ஊடகத்துக்கு திருப்பி வரணும் சரி இப்போ உங்களுக்கான கேள்வி என்னென்ன பார்த்தோம்னா இப்போ விலகல் கோணம் கேட்டிருக்கு விலகல் கோணம்னா ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது இவ்வாறு செல் இந்த கதிர் வந்து என்ன நடக்க போகுதுண்டா பிரிவடைய போகுது பிரிவு இதுன்னு வைப்போம் அதாவது இவ்வாறு செல்லாது காரணம் வலிக்கும் கண்ணாடிக்கும் வேக மாற்றம் இருக்க போகுது அதனால பிரிய போகுது அதாவது முடிவடைய போகுது அவ்வாறு முடிவடையும் போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கு எவ்வளவு கோணத்தால முடிவடைய போகுது அதுதான் உங்களுக்குரிய கேள்வி இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தரவு தந்திருக்கு எஞ்சி அதாவது கண்ணாடின் வலி சார்பான முடிவு சுட்டி அதாவது தனி முடிவு சுட்டி அது தந்திருக்காங்க மூணிகள் ரெண்டு இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்க உங்களுக்கு கேட்கப்பட்டது விலகல் கோணம் சரி எப்படி விலகல் கோணம் செய்யறேன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப எங்களுக்கு எஞ்சி தரப்பட்டிருக்கு மூணிகள் ரெண்டு தரப்பட்டிருக்கு அதோட உங்களுக்கு தெரியும் படுகோணமும் தெரிஞ்சிருக்கு சரி ஃபர்ஸ்ட் நாங்க விலகல் கோணம் காண முதல் என்ன செய்யணும்னு பார்த்தோம்னா நாங்க முறி கோணத்தை காணணும் சரி முடி கோணத்தை வச்சு எவ்வாறு காண்டதையும் நாங்க போன வீடியோல எல்லாம் பார்த்திருந்தோம் சரி இப்ப முடி கோணத்தை நாங்க பார்த்தோம்டா எவ்வாறு இருக்கும்டா அது காண்டு இருக்கு நாங்க இந்த சமன்பாட பயன்படுத்தலாம் அதாவது வலி சார்பாக கண்ணாடி என்ன முடிவு சுட்டி தந்திருக்கு சோ இந்த வலி சார்பாக கண்ணாடி என்ன முடிவு சுட்டிக்கு பதில என்னொன்று போடலாம் சைன் அல்ஃபா ஓவர் சைன் பீட்டா அதாவது படுகோணத்தின் சைன் பெருமானத்தின் கீழ் முடி கோணத்தின் சைன் பெருமானம் இது ஏற்கனவே ஸ்டெலின் விதியை தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் சரி அடுத்து நாங்க எழுதலாம் இவ்வாறு எழுதிடலாம் பிறகு இதை நாங்க சமப்படுத்தி இருக்கோம் ரெண்டு தர அல்ஃபா வந்து முப்பது ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு சைன் தேர்ட்டி சமன் த்ரீ இன்ட்டு சைன் பீட்டாவா இருக்க போகுது இதுல இருந்து நீங்க சைன் பீட்டான பெருமானத்தை காணலாம் சைன் பீட்டான பெருமானத்தை காண்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பீட்டா வந்து மடக்கேட்டவனை மூலம் நீங்க பயன்படுத்தி காணலாம் பத்தொன்பது பாகை முப்பது கிளையா இருக்குதா சரி எவ்வாறு இருக்க போகுதுன்னா எங்களுக்கு தெரியும் இவ்வாறு வழியிட்ட கதையில் வந்து இவ்வாறு செல்லுன்னு வைப்போம் இவ்வாறு நேர் கோடுல செல்லுதுன்னு வைப்போம் இவ்வாறு நேர் கோட்டில் வந்து கட்டாயமாக கண்ணாடிக்கு போகும்போது செல்ல இல்லாது அதாவது இந்த ஐதான ஊடகத்துலேருந்து அடந்த ஊடத்துக்கு போகும்போது அது வந்து இவ்வாறு செல்லாமல் என்ன நடக்கும்டா செவ்வடி நோக்கி முடிவடையும் அதாவது உள்ளுக்குள்ளால வரப்போகுது இது வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இவ்வாறு செல்லாமல் இவ்வாறு உள்ளுக்குள்ளால செல்ல போகுது சரி இந்த முறி கோணம் அதாவது இந்த கோட்டுக்கும் இந்த மு செவ்வனுக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் எங்களுக்கு தெரியும் ப
என்ன அதாவது வழியில இருந்து என் ஒன் என்ற வழியில முடிவு சுட்டி அது வந்து ஒண்டாதான் இருக்க போகுது வழி சார்பாக வழி இருந்தா ஒண்டாதான் இருக்க போகுது சரி இப்ப சைன் அல்பா பார்த்தோம்னா சைன் இன் டூ முப்பதா இருக்க போகுது சைன் முப்பதா இருக்க போகுது சவன் என் டூ அதாவது கண்ணாடியில தனி முடிவு சுட்டி அதுதான் உங்களுக்கு தந்திருக்காங்க கண்ணாடியில தனி சுட்டி மூன்றிங்கு ரெண்டு சைன் பீட்டாவை வச்சு நீங்க இந்த பீட்டாவை கண்டு கொள்ளலாம் இவ்வாறு நீங்க டிரெக்டா பயன்படுத்தலாம் இல்லாட்டி இந்த முறையிலேயே நீங்க செய்து பார்க்கலாம் இதை விட இது வந்து கொஞ்சம் இலவா இருக்கு இப்ப உங்களுக்கான கேள்விகள் என்னன்னு பார்த்தோம்டா இப்ப உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறத பார்க்க தெரியும் இது வந்து இது முதலாவது கேள்வியை பார்த்தோம்டா இது வந்து வழியா இருக்க போகுது இந்த மேற்பரப்பு கண்ணாடியா இருக்க போகுது ஸோ இப்ப கேள்வி என்னன்னு பார்த்தோம்டா இது வந்து கோணம் வந்து அறுபது பாகி இந்த தரப்பட்டிருக்கு இதுல வந்து விலகல் கோணத்தை காணுங்க முதலாவது கேள்வியில பாத்தீங்கன்னா இது வழி கீழே இருக்க ஊடகம் கண்ணாடியா இருக்க போகுது இதுல கவனமா இருக்க வேண்டியது உங்களுக்கு இதுல படுகோணம் தரப்படவில்லை ஸோ நீங்க படுகோணத்தை கண்டோடுதான் நீங்க திருப்பி அந்த விலகல் கோணத்தை காணணும் சரி இப்ப ரெண்டாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்க என்னன்னு பார்த்தோம்டா இது வழியும் இது தண்ணியுமா இருக்க போகுது இது வழி மேல் ஊடகம் கீழே இருக்கிற ஊடகம் தண்ணியா இருக்க போகுது அதாவது இங்க தரப்பட்டிருக்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து தன் தண்ணீரின் அதாவது நீரின் முடிவு சுட்டி தர தனி முடிவு சுட்டி தரப்பட்டிருக்கு கண்ணாடியின் தனி முடிவு சுட்டி தரப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்க என்ன பார்த்தோம்டா கண்ணாடியும் அதாவது இந்த பாத்தீங்கன்னா இது கண்ணாடியும் கீழே வந்து தண்ணியும் நீரும் தரப்பட்டிருக்கு ஸோ உங்களுக்கு மூன்று கேள்விகள் தரப்பட்டிருக்கு இந்த மூன்றையும் செய்து கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க அதோட இந்த சேனல்ல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதோட முக்கியமா நாங்க ஒன்று சொல்லணும் இந்த மாதிரி நாங்க இங்கிலீஷ்லயே வந்து சேனல் தொடங்கி இருக்கோம் அது வந்து எக்ஸ்பர்ட் டியூட் இதே பேர்ல தான் இருக்கு ஸோ மறக்காம அதையும் பார்த்து அதாவது இங்கிலீஷ் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சப்ஸ்க